హోమ్ ఫుడ్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మీకు షేజ్వాన్ చట్నీ ఎలా చేయాలి మరియు దోశకి మసాలా ప్రిపరేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి ఎగ్ షేజ్వాన్ మసాలా దోశ అండ్ వెజ్ షేజ్వాన్ మసాలా దోశ ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను ముందుగా షేజ్వాన్ చట్నీ ప్రిపరేషన్కి ఎనిమిది రెడ్ చిల్లీస్ తీసుకోండి తీసుకొని దాన్ని తొడిమలు తీసేయండి ఆ తర్వాత దాన్ని విరిచి దాంట్లో ఉన్న గింజల్ని కూడా తీసేసుకోండి అన్నిట్లో గింజలు సపరేట్ చేసేసి పక్కన పెట్టుకోండి అవి ఇలా పక్కన పెట్టుకున్న ఎండుమిరపకాయల్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకొని కొన్ని గోరువెచ్చటి నీళ్లు పోసేసి ఒక అర్ధగంట సేపు నానబెట్టండి ఈ అర్ధగంట అయిపోయిన తర్వాత వాటర్ తీసేసి దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోండి తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ బటర్ వేయండి దాంట్లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ గార్లిక్ ఐ మీన్ వెల్లుల్లి తర్వాత అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వేసి పెట్టి రెండింటినీ సాట్ చేయండి ఆ తర్వాత ఇందాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఎర్రమిరపకాయల కారం వేయండి ఒక మూడు నిమిషాల పాటు కుక్ చేయండి ఇప్పుడు దీంట్లో పొడి కొట్టుకున్న కలుపు వేయండి బాగా కలిపేయండి అండ్ అర టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేయండి అండ్ దీన్ని కలిపేసి చల్లార్చేయండి చల్లార్చి మీన్ కొంచెం కోర్స్గా అయ్యేలాగా గ్రైండ్ చేసుకోండి మరి మెత్త కాదండి కోర్స్ లాగా తర్వాత మసాలా ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేయండి తర్వాత హాఫ్ ఆనియన్ సాట్ చేయండి అది కొంచెం రంగు మారేంత వరకు వన్ ఫోర్త్ క్యాప్సికమ్ ఒక అర క్యారెట్ గ్రేట్ చేసుకుంది అండ్ కొంచెం కొంత క్యాబేజ్ మూడు వేసే కలిపేయండి బాగా దీంట్లో కొంచెం పొడి కొట్టిన కళ్ళు ఉప్పు వేసేయండి మరలా కలిపేసేయండి అండ్ మూత పెట్టి ఒక మూడు నిమిషాలు కుక్ చేయండి దీంట్లో అర టీ స్పూన్ కారం పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర ధాన్యాలు పొడి వేసేసి మరలా కలపండి ఒక నిమిషం పాటు అలా కుక్ చేయండి దోశకి మసాలా ప్రిపేర్ అయిపోయిందండి సో ఇప్పుడు దోశ బ్యాటర్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ముందుగా ఆరు టీ స్పూన్ల అబ్స గింజలు రెండు టీ స్పూన్ల పుచ్చ గింజలు ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు వేసి డ్రై రోస్ట్ చేసేయండి తర్వాత దీన్ని పది నిమిషాలు చల్లార్చండి తర్వాత దీన్ని మిక్సీ గ్రైండింగ్ మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకొని పది ఆల్మండ్స్ పది పిస్తా కొంచెం అంత కలుపు వేసేసి బాగా పొడి కొట్టేయండి తర్వాత దీంట్లో వంద గ్రాముల పన్నీర్ వేయండి అరకప్పు నీళ్ళు పోసేయండి గ్రైండ్ చేసేయండి బ్యాటర్లా అయిపోతుంది దీంట్లో నుంచి సగం బ్యాటర్ వేరే బౌల్లోకి తీసేసుకోండి ఒక బ్యాటర్ ఏమో వెజ్ దోశకి ఇంకొక బ్యాటర్ ఏమో ఎగ్ దోశ ప్రిపరేషన్కి అండి సో ఈ గ్రైండర్లో ఉన్న బ్యాటర్ మాత్రం ఎగ్ దోశకి సో ఎగ్ దోశకి రెండు ఎగ్స్ వేయండి అండ్ గ్రైండ్ చేసేయండి ఆ బ్యాటర్ని ఒక బౌల్లో పోసేసుకోండి అండ్ పెనం మీద నెయ్యి వేసేయండి పెనం వెడెక్కిన తర్వాత మొత్తం అంతా రుద్దేయండి పెనానికి ఆ నెయ్యి తర్వాత ఈ బ్యాటర్ పోర్ చేసి ఆ స్ప్రెడ్ చేయండి తర్వాత దీనిపైన కొంచెం అంతా నెయ్యి వేసేయండి 
అండ్ పైన సైడ్ కుక్ అయిన తర్వాత ఈ షేజ్ వన్ చట్నీ ఇందాక చేసుకున్నాం కదా దాన్ని అప్లై చేసేయండి దాని మీద స్ప్రెడ్ చేయండి స్ప్రెడ్ చేసి ఇందాక ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలా ఉంది కదా అది కూడా ప్లేస్ చేసుకోండి అండ్ తర్వాత ప్లేస్ చేసుకున్నాక ఈ దీన్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని సర్వ్ చేయండి దీనికి చట్నీ కూడా అవసరం లేదండి మీరు ఒకవేళ కావాలి అనుకుంటే కోకోనట్ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే ఇలా తినేసేయచ్చు అండ్ ఇప్పుడు వెజ్ షేజ్ వన్ దోశ ప్రిపరేషన్ ఇందాక మిగిలిన బ్యాటర్లో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ చీజ్ వేసేయండి అండ్ మధ్య మధ్యలో వాటర్ వేస్తూ కలుపుకోండి బ్యాటర్ లాగా ఐ మీన్ సరిపోయే కన్సిస్టెన్సీ చూసుకొని వాటర్ వేసి కలిపేసుకోండి సో పైన మీద మళ్ళీ నెయ్యి వేసేసుకొని దాని మీద ఈ బ్యాటర్ని ప్లేస్ చేసి స్ప్రెడ్ చేయండి తర్వాత దాని మీద కొంచెం అంతా నెయ్యి వేసేయండి సో వన్ సైడ్ కుక్ అయింది సో దీన్ని ఫ్లిప్ చేసి కుక్ చేసుకోండి తర్వాత మరలా ఫ్లిప్ చేసి ఇప్పుడు దీని మీద షేజ్ వన్ చట్నీని అప్లై చేసేయండి అండ్ తర్వాత మసాలాని ప్లేస్ చేయండి దీన్ని ఫోల్డ్ చేసి సర్వ్ చేయండి సో నేను ఈ టూ రెసిపీస్ ట్రై చేశాను చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ